l'arresto è convalidato e quella è una cosa. Sì. Oggi invece poi si parlava sulle misure cautelari a seguito di quello che sa che non c'erano i presupposti. È stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di aver spruzzato lo spray al peperoncino che ha scatenato il panico alla Lanterna Azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre provocando la morte di sei persone. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Ancona ha convalidato l'arresto per i fatti di droga che lo vedono coinvolto insieme ad altri due ragazzi di 27 e 22 anni ma lo ha rimesso in libertà non essendoci presupposti per la custodia cautelare. Il ragazzo era stato precedentemente arrestato in un residence di Senigallia dove erano stati trovati due etti di stupefacenti. Raccontate che lui non ha nulla a che vedere che con i capi di imputazione che gli sono stati sollevati. Che... Non era la sua, non era la sua, lui non c'entrava nulla ovviamente. Questo qua ovviamente il fatto che una persona si trova in un'applicazione non significa necessariamente che lui svolgesse quel tipo di attività. Il 17enne che ha lasciato la procura del Tribunale dei Minori con la madre è anche indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose per i fatti della discoteca. Tre ragazzi che si trovavano nel locale infatti lo avrebbero indicato come autore degli spruzzi di spray al peperoncino, ma sulle indagini nello specifico ancora non ci sono certezze. Ieri sera sono stati forniti degli elementi che come ha detto anche la procura sono elementi significativi quindi sicuramente non è stata soltanto una versione, è ovvio che questi elementi adesso stiamo cercando di supportarli con delle prove anche concrete, immagino che a breve avremo già delle risultanze. Quindi mi scusi anche per quelle tre persone che avrebbero detto di averlo visto lì a spruzzare lo spray? Noi non sappiamo nulla ovviamente perché è coperto il gas segreto e struttorio questa cosa. È sicuramente è provato per la situazione in generale anche perché l'attenzione... L'attenzione mediatica che sta coinvolgendo il caso graverebbe su un adulto, a maggior ragione su un minorenne.